அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் அகத்தியர் பெருமான் அருளி செய்த கண்ம காண்டம் என்கிற நூலை பார்த்து வருகிறோம் மனிதர் செய்த பலவிதமான தீய காரியங்கள் அவனுடைய கர்ம வினையாக மாறி முற்பிறவி தீவினைகள் இப்பிறவியிலே தீராத நோயை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் அதற்கு முறையாக கர்ம நிவர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய பரிகாரத்தை செய்துவிட்டு அதன் பிறகே அந்த நோயாளிகளுக்கு மருந்து வழங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அகத்தியர் பெருமான் சொல்லி வரக்கூடிய பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பல வகையான சுரங்கள் ஏற்பட்டு தனியாமல் இருப்பதற்கு யாது காரணம் அதற்கான கர்ம நிவர்த்தி என்ன என்பதை பற்றி அகத்தியர் பெருமான் சொல்வதை கேட்கலாம் பாரில் உள்ள மனிதருக்கு சுரந்தான் வந்த பரிசதுதான் சொல்லுகிறேன் பண்பாய் கேளு நீரில் உள்ள உயிர்கள் தமை ரவி நெருப்பிலிட்டும் நினமதனை அறிந்திட்டும் நீர் கோடாவிட்டும் பாரில் உள்ள மரங்களை தோலுரித்தல் பசித்திருப்போர்க்கு ஈயாமல் உண்ட பாவம் சூரியனை நினையாத தோஷம் தோஷம் சூழ்ந்ததடா சுரதோஷ சூட்சம்தானே இந்த மண்ணுலகிலே மனிதர்களுக்கு சுரநோய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஏற்படுவது வாடிக்கை சில அவுடதங்கள் சில நாள் சிகிச்சையிலேயே தனிந்து விடுவதும் வாடிக்கை ஆனால் சிலருக்கு எதிலுமே தீராத சுரநோயாக தொடர்ச்சியாக அவர்களை தொந்தரவுக்கு ஆளாக்கி வரும்போது அது வந்ததற்கான காரணம் நீரில் உள்ள உயிர்கள் தம்மை ரவி நெருப்பில் இட்டும் நினமதனை அறிந்திட்டும் நீர் கொடாவிட்டும் என்று சொல்லுகிறார் தண்ணீரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவ ஜந்துக்களை பிடித்து வந்து அவற்றை உயிரோடு கூட நெருப்பிலே இட்டு பொசுக்கி தனக்கு உணவாக கொண்ட பாவம் நினமதனை அறிந்திட்டும் நீர் கொடாவிட்டும் சில உயிர்களை அவர்களுடைய உதரத்தை அறுத்து எடுக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்ததாலும் பாரில் உள்ள மரங்களை தோல் உரித்தல் மரப்பட்டைகளை உரித்து மரங்களையும் எலும்பு கூடாக மாற்றிவிட்ட கொடுமையை செய்திருந்த பாவ கர்மாவும் பசித்திருப்போர்க்கு ஈயாமல் உண்ட பாவம் தான் வயிறார உண்டு கொண்டிருக்கும் போது பசித்தவன் ஒருவன் பசிக்கிறது என்று கையேந்தி நின்ற போது அவனுக்கு வழங்காமல் அவனை புறக்கணித்து தான் மட்டும் உண்டதால் ஏற்பட்ட பாவமும் சுரதோஷமாக ஒருவனை மறுபிறவியிலே தாக்குகிறது என்று அகத்தியர் பெருமான் சொல்லுகிறார் இவையெல்லாம் சுரம் என்பது ஏற்பட்டு மருத்துவத்தால் தனியாமல் அதிக காலத்திற்கு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாதகத்தை சந்தித்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இவை பொருந்தும் தான் என்ற இத்தீச்சை சொல்ல கேளு சார்வான வழிதோறும் தண்ணீர் பந்தல் வானென்ற மரங்கள் வைத்தல் நந்தவனம் வைத்தல் வஸ்திரதானம் குடைகள் மகள செருப்பு மீதல் மானென்ற கந்தனுக்கும் அபிஷேகங்கள் மகத்தான சூரிய நமஸ்காரம் பொங்கல் ஊனின்ற வேதியருக்கு இளநீர் சந்தனங்கள் உத்தமனே பால் பழங்கள் சர்க்கரையும் ஈயே என்று சொல்லுகிறார் சூரிய நமஸ்காரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது கால காலமாக பார்க்கும்போது ஆறு மதங்கள் முன்பு இருந்ததாகவும் அவற்றை இணைத்து ஒன்றாக்கி ஒரே வைதிக மதமாக மாற்றியதாகவும் ஆதிசங்கரர் பெருமான் சொல்லுகிறார் அதனாலேயே அவருக்கு ஷண்மத ஸ்தாபகர் ஆறு மதங்களை ஸ்தாபித்தவர் என்பதாகவும் ஒரு பெயர் இருப்பதாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது முருகனை முழு முதற் கடவுளாக கொண்டு வணங்கி வந்தவர்கள் கௌமாரம் என்கிற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கணபதியை முது முழு முதற் கடவுளாக கொண்டவர்கள் காணாபத்தியம் என்கிற வழிபாட்டு முறையை சார்ந்தவர்கள் சிவனை வணங்கியவர்கள் சைவர்கள் விஷ்ணுவை வணங்கியவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் சக்தி என்கிற அன்னையை வணங்கியவர்கள் சாக்தர்கள் அதை போல சூரியனை வணங்கியவர்கள் சௌரம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதாக சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அந்த வகையிலே சூரிய வழிபாடு என்பது ஆதிகாலம் தொட்டே இருந்து வந்திருக்கிறது அதுபோன்றதொரு வழிபாடுகளை முறையாக செய்திருந்தால் 
இது போன்ற பாதக விளைவுகள் ஏற்படாது என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே சூரிய நமஸ்காரம் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு யோக முறையாகவே இருக்கிறது முன்னும் பின்னும் வளைந்தும் தவழ்ந்தும் வீழ்ந்தும் எழுந்தும் செய்யக்கூடிய ஒரு யோக பயிற்சி முறையே சூரிய நமஸ்காரம் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது பின்னாளிலே அதற்கு சில மந்திரங்களை இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒரு மந்திரம் என்பதாகவும் உருவாக்கப்பட்டது சூரிய நமஸ்காரம் என்பது உடலிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மூட்டுக்களையும் சரியாக அசைத்து விடக்கூடிய தன்மை உடையது அவ்வாறாக செய்யும் போது போதுமான அளவு உடல் உறுப்புகள் இயங்குவதற்கு தேவையான எரிப்பு சக்தி என்பது கிடைத்து விடுகிறது உடல் முழுவதும் நல்லபடியாக இயங்கிய எரிப்பு சக்தி என்பது ஏற்பட்டு விட்டால் அங்கே நோய் என்பதற்கு இடமே இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது எனவே சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது என்பது அவசியமான ஒன்றாகிறது சூரிய நமஸ்காரம் செய்யாவிட்டால் இந்த சுர நோய் என்பது ஏற்படும் என்பதை அகத்தியர் சொல்லுவதன் மூலமாக சூரிய நமஸ்காரம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கானது என்பதை இங்கே அவர் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் என்பதை பார்க்கலாம் தானென்ற இத்தீட்சை சொல்ல கேளு சார்வான வழி தோறும் தண்ணீர் பந்தல் வானென்ற மரங்கள் வைத்தல் நந்தவனம் வைத்தல் பலர் நடந்து செல்லக்கூடிய சாலை ஓரங்களிலே நிழல் தரக்கூடிய நல்ல மரங்களை நட்டு அவற்றை பாதுகாத்து மரங்களை வளர்க்கக்கூடிய காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அதுபோல பலர் பயணப்படக்கூடிய பாதையிலே ஆயாசம் தீர்ப்பதற்காக மரங்களை வைத்ததைப் போலவே தண்ணீர் பந்தல்களை வைத்து அவர்களுடைய தாகத்தை தணிக்க வேண்டும் நந்தவனங்கள் உருவாக்க வேண்டும் தேவைப்பட்டவர்களுக்கு ஆடை தானமும் கொடும் வெயிலிலே கடந்து செல்வதற்கு தேவையாக குடைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பொருட்களுடைய தானமும் அவர்கள் காலிலே சுடுதல் என்பது ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக காலணிகளை வணங்குதலும் சுப்பிரமணியருக்கு முறையாக அபிஷேகங்கள் செய்வதும் சூரிய நமஸ்காரத்தை முறையாக கடைபிடிப்பதும் சூரியனுக்காக செய்யக்கூடிய பொங்கல் படையலிட்டு வேதியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அறநெறி சான்றோர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வதும் அவர்களுக்கு குளிர்ச்சியான இளநீரும் சந்தனமும் காணிக்கையாக கொடுப்பதும் இந்த வகையான சுரநோய் தீர்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்பதை சொல்லுகிறார் இப்படி செய்யும்போது கர்ம வினை காரணமாக ஏற்பட்டு நெடுங்காலத்திற்கு தொந்தரவை கொடுத்து கொண்டிருந்த சுரநோய் என்பது நீங்கிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் அதை போலவே பாண்டு ரோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோகத்திற்கான கர்ம வினை என்ன என்பதையும் அதற்கான நிவர்த்தியை பற்றியும் இந்த பதிவிலே தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் நாம் ஒன்று சொல்லுகிறோம் பாண்டு வந்த நலமான கருமமது சொல்ல கேளு தாமென்ற தாய் தந்தை மனம் நோகச் செய்தல் தரணிதலில் உள்ளவர்க்கும் வம்பே சொல்ல வம்பே சொல்லலாம் என்ற உருப்பளித்தல் செவி சுவாசம் அற்று பொய் சொல் ஆங்காரம் செய்தல் வேமென்ற கர்ம மீது பித்தம் ஏறி வெளுத்ததடா வெப்பு மிஞ்சி கைகால் ஓயே நாம் ஒன்று சொல்லுகிறோம் பாண்டு வந்த நலமான கரும மது சொல்ல கேளு பாண்டு ரோகம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்நாட்களிலே வெண்குஷ்டம் என்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது உடலிலே சருமத்தினுடைய சரியான நிறம் என்பது அற்று போய் வெளுத்த நிறமாகி அகோர உருவத்தை மாற்றி கொடுத்து விடக்கூடிய கொடூரமான ஒரு சரும வியாதியாக இந்த பாண்டு ரோகம் என்பது இருக்கிறது உடல் வெளுப்பு ரோகம் சருமத்தினுடைய நிறம் மாறி வேறு நிறத்தை சந்தித்து விடுவது என்பதாக இருக்கிறது இப்படியாக நாம் ஒன்று சொல்லுகிறோம் பாண்டு வந்த நலமான கரும மத சொல்ல கேளு தாம் என்ற தாய் தந்தை மனம் நோகச் செய்தல் தரணிதலில் உள்ளவர்க்கும் வம்பே சொல்லல் தாய் தந்தையருடைய மனதை நோகச் செய்தவனுக்கு மறுபிறவியிலே பாண்டு ரோகம் வரும் என்று சொல்லுகிறார் ஏற்கனவே தாய் தந்தை மனம் நோகச் செய்தால் என்னவெல்லாம் தொல்லை வரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இங்கே அகத்தியர் பெருமான் சொல்லுவதை சரியாக கவனிக்கும் போது பெற்றவர்களை பேணி பாதுகாப்பதும் அவர்களை மரியாதையாக நடத்துவதும் அவர்களுக்கு அடிபணிந்திருந்து அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளை முறையாக செய்ய வேண்டியதும் ஒரு மனிதனின் கடமையாக இருக்கிறது என்பதையே அகத்தியர் பெருமான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறார் தரணிகளில் உள்ளவர்க்கும் வம்பே சொல்லல் ஒருவருக்கு ஒருவர் சிண்டு முடித்தல் என்று சொல்லக்கூடிய புறம் கூறுதல் ஒருவரை பற்றி மற்றவரிடம் குறையாக சொல்லி அவர்களுக்கு இருவருக்கும் இடையிலேயே 
சண்டையை மூட்டிவிடக்கூடிய அளவிற்கு வம்பான வார்த்தைகளை பேசுதல் உருப்பளித்தல் செவி சுவாசம் மற்றும் பொய் சொல் அங்காரம் செய்தல் ஜீவஜந்துக்களுடைய உறுப்புக்களை அழித்தல் மாடுகளை பழக்கி வண்டி பயிற்சிக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக காயடித்தல் என்கிற ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இது உருப்பளித்தல் என்கிற நிலையிலே வருகிறது இது போன்ற காரியத்தை செய்தவர்களுக்கு இந்த வகையான பாண்டுரோகம் வரும் என்று சொல்லுகிறார் செவி சுவாசம் மற்றும் பொய் சொல் அங்காரம் செய்தல் நாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லினால் மற்றவருக்கு துன்பம் வரும் என்பதை தெரிந்திருந்தும் கூட அகங்காரம் என்கிற நிலை வயப்பட்டு தவறான வார்த்தை பிரயோகங்களை செய்தல் இவையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து கர்ம வினை என்கிற பித்தமாக மாறி அந்த பித்தம் என்பது குருதியிலே அதிகரித்து இந்த வகையான பாண்டுரோகம் என்பது ஏற்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார் சரி இதற்கு என்ன தீர்வு என்பதையும் அகத்தியர் பெருமான் அவர் வாயால் சொல்லுவதை கேட்கலாம் ஓய்வாலே எப்பிழைப்பு மிகுந்து தோன்றி உடம்பெங்கும் நீர்த்து விடம் போல வீங்கும் காய்வாலே எடுத்ததொரு நெய்தான் அப்பா கருமமாம் நோய் தீரும் கருத்தை கேளு தாயாரும் பிதாவுடனே தீர்த்தவாசம் சந்நிதியில் நெய் விளக்கு சகஸ்திர ஓரும் ஆயிரம் பேர் வேதியருக்கு அன்னதானம் அழகான கோதானம் அஞ்சுந்தானே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக ஒருவருக்கு தொந்தரவு ஏற்பட்டு விட்டால் உடம்பு முழுவதிலுமே சருமம் என்பது நிறம் மாறி வீக்கங்களும் அங்கங்கே ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான பாதகம் ஏற்பட்டு விட்டால் சிவாலயங்களிலே நெய் தீபம் ஏற்ற சொல்லுகிறார் கருமமாம் நோய் தீரும் கருத்தை கேளு தாயாரும் பிதாவுடனே தீர்த்தவாசம் சந்நிதியில் நெய் விளக்கு சகஸ்திர ஓரு ஆயிரம் நெய் விளக்குகளை ஈசன் சந்நிதியிலே ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தீர்த்தவாசம் அதாவது மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என்கிற மும்மை பெருமை கொண்ட சிவாலய தீர்த்தங்களிலே சென்று இந்த வகையாக பரிகாரம் செய்ய சொல்லுகிறார் அந்த வகையிலே தீர்த்த பெருமையோடு கூட இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியும் தலப்பெருமையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய பன்னிரண்டு ஜோதிலிங்க ஸ்தலங்களிலே ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரம் என்பது இதற்கு பொருத்தமான ஒரு தலமாக இருக்கிறது அந்த தலத்திற்கு சென்று ஆயிரம் நெய் விளக்கியேற்றி ஈசனை வழிபட்டு தாய் தந்தையரை உடன் அழைத்து சென்று அவர்களை தீர்த்தமாட செய்து அவர்கள் தாழ்பொழிந்து வணங்கினால் இந்த பாண்டுரோகம் தீரும் என்று அகத்தியர் பெருமான் சொல்லுகிறார் இது முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய ஒன்றாகிறது அதுபோல மற்றும் ஒரு பரிகாரத்தையும் செய்ய சொல்லுகிறார் அஞ்சு திங்கள் சோமவாரம் ஆறு முகருக்கு அறுபத்து மூவருக்கும் அமுது போசனம் என்று செய்ய சொல்லுகிறார் ஆறு ஐந்து திங்கள் அதாவது ஐந்து மாதங்களுக்கு இடைவிடாமல் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் சுப்பிரமணியருக்கு முறையாக பூஜை செய்வதும் அறுபத்து மூணு நாயன்மார்களை வழிபட்டு அங்கே படையலிட்டு அந்த இடத்தில் இருந்து அன்னதானம் செய்வதும் நெஞ்சில் விசுவாசம் வைத்து சிவனடியார் பாதம் நேசமாய் பூசிக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறார் சிவனடியார்களுக்கு முறையாக அமுது படைத்து அவர்கள் தாழை வணங்கி முறையாக சரியானபடி இந்த பூஜை பரிகாரங்களை செய்து வரும்போது பாண்டுரோகம் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் அழிந்து போகும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் மருத்துவத்தினால் உடனடியாக தனிந்து விட்டால் அது பெரிய அளவுக்கு கர்மவினை சார்ந்தது அல்ல என்பதை நாம் கொள்ளலாம் அதே நேரத்திலே வந்த பிணி தீராமல் தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் நமக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்று ஆகிவிட்டால் அது கர்மவினை சார்ந்தது தான் என்பதை கண்டறிந்து அந்த கர்மவினைக்கான போகும் வழி என்ன என்பதை சரியாக அகத்தியர் வருமான் சொல்லியதை போல செய்தால் நம்முடைய துன்பம் தீரும் என்பதை இங்கே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்த பதிவிலே பாண்டு நோய் மற்றும் சுரநோய் வந்ததற்கான காரணத்தையும் அதற்கான கர்ம நிவர்த்தியையும் அகத்தியர் பெருமான் சொல்ல கேட்டோம் அடுத்த பதிவிலே கிராணி என்று சொல்லக்கூடிய இடைவிடாமல் ஏற்பட்டு கழிச்சலை உருவாக்கி மரணத்தை சந்திக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஏற்படக்கூடிய காலரா கிராணி என்று சொல்லக்கூடிய கடும் வயிற்றோட்டம் அதற்கான காரணம் என்ன அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதை அகத்தியர் பெருமான் சொல்வதை கேட்கலாம் அடுத்த பதிவு வரை காத்திருங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்